ওয়েলকাম এভরিওয়ান তো আমাদের নতুন চ্যাপ্টারের প্রথম ভিডিওতে সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি তো আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি যে আজকে আমরা সেকেন্ড পেপারের দ্বিতীয় অধ্যায় স্থিতরিত শুরু করছি তো আমরা স্থিতরিতের ক্লাসের ভিতরে চলে যাই তো স্থিতরিত চ্যাপ্টারটার সঙ্গে আমাদের নাইনটিন থেকেই পরিচয় আছে ওখানেও একটা চ্যাপ্টারে এই ব্যাপারগুলো ছিল তো ওখানে প্রথম যেটা আমরা সবাই জেনেছিলাম সেটা হচ্ছে কুলম্বের সূত্র তো কুলম্বের সূত্রে আমরা কি জেনেছিলাম আমরা জেনেছিলাম যে দুইটা চার্জ যখন পাশাপাশি থাকে তখন তাদের মাঝে একটা আকর্ষণ অথবা বিকর্ষণ বল কাজ করে তো ব্যাপারটা এরকম লেটসে এখানে একটা চার্জ যেটা কিউ ওয়ান এবং এখানে আরেকটা চার্জ যেটা কিউ টু এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে গিয়ে আর তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের জানা ছিল কুলম্বের সূত্র থেকে এদের মধ্যবর্তী যে অ্যাট্রাকশন ফোর্সটা কাজ করবে বা রিপালশন ফোর্সটা কাজ করবে সেই ফোর্সটা চার্জ দুইটার গুণফলের প্রপোর্শনাল হবে চার্জ দুইটার গুণফলের সমানুপাতিক মানে চার্জগুলো যদি বড় হয় চার্জগুলি যদি বড় হয় সেক্ষেত্রে এদের মাঝের বলটাও বেশ বড় মানের হবে এবং আমরা এটাও জানতাম এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক হবে মানে এফ প্রপোর্শনাল ওয়ান বাই আর স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা এটাও বুঝতে পাচ্ছি যে দূরত্ব যত বেড়ে যাবে তত বলটা কিন্তু আমাদের এখানে কমে যাবে মানে বেশি দূরে থাকলে কম বল কাজ করবে এবং এই বলটা আকর্ষণ নাকি বিকর্ষণ হবে সেটা আমরা ডিপেন্ড করতাম যে কিউ ওয়ান কিউ টু এর সাইনের উপরে চিহ্নের উপরে আমাদের জানা ছিল দুটাই যদি পজিটিভ হয় অথবা দুইটাই যদি নেগেটিভ হয় তার মানে যদি সমধর্মী হয় তাহলে সেই বলটা হবে বিকর্ষণ বা রিপালশন বা রিপালসিভ ফোর্স রাইট আর যদি সেই দুইটা বিপরীতধর্মী হয় একটা প্লাস একটা মাইনাস তখন এই বলটা হবে অ্যাট্রাকশন বা আকর্ষণ বল তাহলে আমরা চিহ্ন থেকে বুঝব বলটা কীরকম দুইটাই প্লাস হলে দুজন দুজনকে ধাক্কা দিচ্ছে দুইটাই মাইনাস হলে তাও ধাক্কা দিচ্ছে দুইটাই প্লাস হলে দুজন দুজনকে দুইটাই একটা মাইনাস একটা প্লাস হলে অ্যাট্রাকশন করছে টানছে ফাইন তাহলে এইখান থেকেই কিন্তু আমরা এরকম একটা ফর্মুলা পেয়ে গেছি যে এই দুইটাকে কম্বাইন করলে আমরা এটা বলতে পারছি এফ প্রপোর্শনাল কিউ ওয়ান কিউ টু বাই টি এ স্কোয়ার তো এখানে একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক লাগবে যেটাকে আমরা বলি পুলম্বের ধ্রুবক সি কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার তাহলে এটাই ছিল আমাদের দুইটা চার্জের মাঝে অ্যাট্রাকশন ফোর্সের ফর্মুলাটা সো এখান থেকে আমাদের সি এর ভ্যালুটা একটু জানতে হয় এটা আমরা জানি শূন্য মাধ্যম যদি হয় সেক্ষেত্রে সি এর ভ্যালু হবে নাইন টেন টু দি পাওয়ার নাইন এবং এককটা হবে নিউটন মিটার স্কোয়ার কুলম ইনভার্স টু এবং এটাকে যে কোনো মাধ্যমের জন্য লিখলে সি কষ্ট লিখতে পারবো ওয়ান বাই ফোর পাই এফসাইলাম এফসাইলামকে বলা হয় যে মাধ্যমের ভেদনযোগ্যতা ঠিক আছে আর্মিটিভিটি ফাইন তাহলে এখান থেকে শূন্য মাধ্যম হলে এফসাইলাম নট এবং এফসাইলাম নটের ভ্যালুটা হচ্ছে এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ এবং এটার ইউনিটটা হচ্ছে নিউটন ইনভার্স মিটার ইনভার্স টু কুলম স্কোয়ার ওকে এই এককগুলো ডিউর পরীক্ষাতেও মাঝে মাঝে এম সিকিউর জন্য আসে কমপ্লিকেটেড এই টার্মগুলো এগুলো একটা মনে রাখতে হবে ফাইন তাহলে আমরা চলে যাব কুলম্বের সূত্রে একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমে ফাইন আচ্ছা এই প্রবলেমটা হচ্ছে এরকম বেশ একটা কমন প্রবলেম এবং খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো একটা দড়িতে মাঝের বিন্দু থেকে ঝুলাই দিছে দড়িটাকে এবং এই দড়িতে দুইটা সোলার বল আছে এবং এরা দুজনেই চার্জিত ও কিউ চার্জে চার্জিত ও হচ্ছে কিউ চার্জে চার্জিত সমপরিমাণ সমানধর্মী চার্জ দুইটাই প্লাস অথবা দুইটাই মাইনাস এদেরকে একটা সুতা দিয়ে এভাবে ঝুলাই দিছে ওকে তো এখন তো এখান থেকে অনেকগুলো টার্ম বের করতে বলে তো আমরা কিভাবে সেটা বের করতে পারবো আমরা পুরো থিওরি আকারে পুরো ম্যাথগুলো দেখে ফেলবো ফাইন তাহলে খেয়াল করে দেখো ওই দুইটা বলকে যখন এখানে ঝুলায় রাখছে তখন এরা কিন্তু সবাই সমধর্মী চার্জ সমধর্মী চার্জ হলে কিন্তু পরস্পরকে কী করবে বিকর্ষণ করবে তো ওরা একসঙ্গে ছিল বিকর্ষণ করার জন্য তারা একটা বলের ধাক্কা খেয়ে দূরে চলে গেছে 
দ্যাটস হোয়াই তারা কিন্তু একটা দূরত্বে চলে গেছে এই দূরত্বটাকে আমরা ধরলাম ডি ডি দূরত্বে আছে আর এই লেনটাকে আমরা বললাম এল সুতর অর্ধেকটা অংশ আর কি হ্যাঁ তাহলে এটা এল এখন আমরা চিন্তা করব যে এটা তো সাম্যাবস্থায় আসছে এভাবে করে দূরে সরে সাম্যাবস্থায় এসেছে যে প্রত্যেকটার উপরে আমাদের ফোর্সগুলো কি কি তাহলে আমরা যদি খেয়াল করি প্রথমে এই বলটার উপরে নিচের দিকে একটা ফোর্স যেটা হচ্ছে এম জি অভিকর্ষের জন্য এম জি এই সুতাতে একটা টান বল সুতার টান বল টি এবং মনে রাখবা টান বল সবসময় ঝুলন বিন্দুর দিকে কাজ করা যেখান থেকে ঝুলানো তাহলে এই দিকে একটা টান বলও আছে আর নিচে এম জি অ্যাট দ্য সেম টাইম এরা পরস্পর বিকর্ষণ করছে একটা কুলম্বের বলে তার মানে এটার উপরে একটা কুলম্বের বিকর্ষণ বলও আছে সেটা কথা হবে সি কিউ এস স্কোয়ার বাই ডি এস স্কোয়ার কুলম্বের সূত্র থেকে যেহেতু দুইটা চার জি কিউ ফাইন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই অবজেক্টটার উপরে হচ্ছে তিনটা ফোর্স নিচে একটা এই সাইডে আর একটা এই সাইডে ঠিক তেমন করে এইটাও তো একই তো সিমেট্রিক্যালি তো এটার উপরেও নিচে এম জি কাজ করবে এই দিকে কাজ করবে এফ সি উলম্বের বল আর সুতার টান এই দিকে কাজ করবে টি তার মানে একটার উপরে ক্যালকুলেশন করলে দুটোই আসতেছে ফাইন এবার একটু এখান থেকে চিন্তা করে দেখো যে সে এই যে টি বলটাকে আছে এটাকে কিন্তু আমরা দুইটা কম্পোনেন্টে ভাগ করে ফেলতে পারি তাহলে সেটা কিভাবে পারি আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই কোনটা থিটা উপরের এই কোনটা থিটা এটা যদি থিটা হয় তাহলে চিন্তা করে দেখো এটা একান্তর কোন এটাও থিটা হবে তাহলে টি এর এই দিক অংশ কত হবে টি এর এই দিকটাতে অংশ হবে টি কলস থিটা আরেকটা অংশ এই দিকটাতে হবে সেটা কত হবে সেটা হবে টি সাইন থিটা টি সাইন থিটা তাহলে এটা আমরা নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পারছি এই যে টি যেটা আছে এই দিকে সেটাকে আমরা দুটো কম্পোনেন্টে ভাগ করেছি উপরে টি কস থিটা এটা হচ্ছে টি সাইন থিটা এখন যদি আমরা এটার উপরে খেয়াল করি এটা সাম্যাবস্থায় আছে দ্যাট মিন্স এটার উপরে সব দিকের বল পরস্পরকে নালিফাই করতেছে তাহলে এই দিকে টি সাইন থিটা আর এই দিকটাতে হচ্ছে কুলম্বের বল এই দিকটা কী হওয়া উচিত সমান হওয়া উচিত তাহলে ওখান থেকে লিখতে পারবো টি সাইন থিটা ইকুয়ালস এফসি মানে কুলম্বের ফোর্স যেটাকে আমরা লিখতে পারি সি কিউ এস স্কোয়ার বাই ডি এস স্কোয়ার ঠিক তেমন করে নিচে এম জি আর উপরটাতে আছে টি কস থিটা এই দুটো সমান হবে তাহলে লিখতে পারবো টি কস থিটা ইকুয়ালস এম জি তো এটাকে দুইটা যদি আমরা ডিভাইড করে দিই টি টি কেটে যাবে থাকবে ট্যান থিটা ট্যান থিটা ইকুয়ালস বুঝতে পারছি কুলম্বের বল ডিভাইডেড বাই এম জি তাহলে এটাকে কিন্তু আমরা সবাই ফর্মুলা আকারে অবশ্যই মনে রাখব ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা যে কোনো অঙ্কই আসলে করে ফেলতে পারব কিভাবে দেখো কি চাইতে পারে কিভাবে আমরা করতে পারি জাস্ট একবারেই তোমরা অনেকগুলো অঙ্ক একবারে দেখে ফেলতে পারবো তো এই সূত্রটাকে যদি আমি আসলে এলংগেট করি এখানে এভাবে লিখতে পারবো ট্যান থিটা ইকুয়ালস এফ সি মানে কুলম্বের বল সেটা তো সি কিউ স্কোয়ার বাই ডি এস স্কোয়ার সি কিউ এস স্কোয়ার বাই ডি এস স্কোয়ার আর নিচে এম জি আছে এখন যদি এভাবে করে সুতোর দৈর্ঘ্য বলে দেয় বলে দিল সুতোর দৈর্ঘ্য মোট দশ মোট দশ মানে একটা সাইডে আছে কত পাঁচ অর্ধেক তো ভাগ হয়ে গেছে আর এই মাঝের দূরত্ব লেটসে বলল ছয় মিটার দূরে আছে এরা তাহলে চিন্তা করে দেখো এইটা দুইটা বাহুই সমান তার মানে এটা তিন এটা যদি পুরোটা ছয় হয় এটা তিন আর এটা তাহলে চার ইথাগ্রস দিলেই বের হয়ে যাবে এটা পাঁচ হলে এটা তিন এটা চার এরপরে আমাদের যদি বের করতে বলে ট্যান থিটার ভ্যালু ট্যান থিটার ভ্যালু কিন্তু আমরা বসাতে পারবো ওই অঙ্কের জন্য ট্যান থিটার ভ্যালু কত হবে এটা যেহেতু থিটা এই যে এটা লম্ব আর এটা হচ্ছে ভূমি লম্ব হচ্ছে তিন আর ভূমি হচ্ছে চার তার মানে আমরা লিখতে পারবো তিন বাই চার ইকুয়াল সি বলে দিল যে দুইটাতে সমপরিমাণ চাপ ছিল যেটা পাঁচ কুলম করেছিল দ্যাট মিন সি ইন্টু ফাইভ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ডি এস স্কোয়ার মানে সিক্স এর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এম জি খেয়াল করে দেখো এখান থেকে কিন্তু আমরা এম বের করতে পারবো মানে ওই বলটার ভর কত ঠিক তেমনভাবে আমরা যদি জাস্ট ইকুয়েশনটার দিকে তাকাই তাহলে বুঝতে পারছি যে যদি ভর বলে দেয় আর সুতার দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য বলে দেয় ক্যান্টিনটা বের করে আমরা ওখান থেকে কিন্তু চার্জ বের করতে পারবো তো আবার চার্জ এবং ভর দুটাই বলে দিলে আমরা বের করতে পারবো সুতার দৈর্ঘ্যটা কত ট্যান থিটা থেকে তো আমরা দেখতেছ যে জাস্ট এই ফর্মুলাটার উপর থেকে নানা রকমভাবে অঙ্ক আসতে পারে হোপফুলি সবাই এই কনসেপ্টটা বুঝে ফেলেছি ফাইন তাহলে এবার চলো আমরা হচ্ছে আর একটু সামনের দিকে আগে ওকে তো কুলম্বের সূত্রে আমরা আরেকটা অঙ্ক একটু করে ফেলবো আচ্ছা 
সো এটা একটা ত্রিভুজ এবং ধরে নেওয়া হলো এটা একটা সমবাহু ত্রিভুজ প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য ফাইভ মিটার করে সমবাহু ত্রিভুজ আচ্ছা তো এই দুইটা বিন্দুতে দুইটা চার্জ রাখা আছে এখানে একটা চার্জ আছে যেটা হচ্ছে প্লাস টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন খুলাম এবং এখানে আর একটা চার্জ রাখা আছে মাইনাস টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন খুলাম এবং কোশ্চেনটা হলো এরকম যদি এই প্লেসে তিন নাম্বার কর্নারে আমরা একটা এক কুলম চার্জ রাখি জাস্ট ওয়ান কুলম একটা চার্জ যদি রাখা হয় তাহলে তার উপরে কত বল কাজ করবে এটার উপরে কতটুকু বল কাজ করবে দ্যাটস ইট ফাইন তাহলে চিন্তা করে দেখলেই আমরা সবাই বুঝতে পারবো যে এই যে বস্তুটা এখানটাতে আছে এইটাও প্লাস চার্জ এটাও প্লাস চার্জ এটা তো প্লাস এক কুলম তাহলে এদের মাঝে কী বল কাজ করা উচিত বিকর্ষণ সমধর্মী বিকর্ষণ বিকর্ষণ মানে হচ্ছে যে আমাদের এই অবজেক্টটাকে এই দিকে ঠেলবে বিকর্ষণ বলে দেখো এটা বিকর্ষণ করবো ওটাকে ওই দিকে ঠেলবে এবং বিকর্ষণ বলটা কথা হবে ওই যে সূত্র থেকে আমরা জানি সেটা এফ ওয়ান সি কিউ স্কোয়ার তাহলে কিউ স্কোয়ার হচ্ছে গিয়ে সরি সি কিউ ওয়ান কিউ টু তাহলে কিউ ওয়ান হচ্ছে গিয়ে টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটি মাইনাস নাইন মিনস টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন আর একটা তো ওয়ান কুলম ডিভাইডেড বাই এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব যেটা পাঁচ হবে ফাইভ মিটার হবে যেহেতু সমবাহ দ্যাট মিন্স এখানে ফাইভের স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আনসারটা আসবে হচ্ছে কেটে যাবে ওখান থেকে আঠেরো আচ্ছা এইটিন বাই টোয়েন্টি ফাইভ নিউটন এটা আসবে ইফ আম নট রং ফাইন তাহলে চিন্তা করে দেখো আমরা একটা বল পেয়ে গেছি দেন অ্যাগেইন আর একটা যদি আমরা চিন্তা করি এইটা মাইনাস চার্জ এটা প্লাস চার্জ এদের মাঝে আকর্ষণ কাজ করবে বিপরীত ধর্মী মানে ওইটাকে ধরে টান দিবে এইদিকে তাহলে এইদিকে একটা ফোর্থ আসবে যেটা হচ্ছে এফ টু এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা এই চার্জটা নিব আর এই চার্জটা নিব একই ক্যালকুলেশন দেখতেছ ডেটা একই এটা ক্যালকুলেশন করলেও আসবে এইটিন পয়েন্ট টোয়েন্টি ফাইভ নিউটন তার মানে দেখতেছি যে আমাদের এই চার্জটার উপরে এই যে চার্জটা আছে এটার উপরে দুইটা ফোর্স একটা হচ্ছে এই দিকটাতে আর একটা এই দিকটাতে যেটা এফ টু আচ্ছা তাহলে এখন এই দুইজন যোগ ফলটাই তোর উপরে লব্ধি বল আর এগুলো কেমন রাশি ভেক্টর রাশি আমি বুঝতে পারছি যে এই ফোর্সগুলো সব ভেক্টর রাশি তাহলে সামান্তরিক সূত্র দুইটা বাহুতে আছে তাহলে এইটার কর্ণ বরাবর এই দিকে লব্ধি কাজ করবে ওই ফোর্সটা আমাদেরকে বের করতে হবে এবং আমরা বুঝতে পাচ্ছি এদের মাঝের যে কোনটা আছে এই দুইটার মাঝের কোন আলফা যেটারে আমরা বলি সেটা কিন্তু একশো বিশ ডিগ্রি কীভাবে খুব সিম্পল এটা তাই না যেটা সমবাহ তিরিবু এটা সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে পুরোটা একশো আশি দ্যাট মিন্স এদের মাঝেরটা হচ্ছে একশো বিশ তাহলে ভেক্টার যুগের নিয়ম অনুযায়ী লব্ধি বল কী হবে আমাদের সবারই জানা আছে যেহেতু দুইটা সমান বোঝাই যাচ্ছে মাছ দিয়ে যাবে বাট নর্মাল সূত্রতে যদি আমরা বসাই তাহলে পি স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার ভেক্টার যোগটা যেভাবে করে টু পি কিউ দুইটাই একই দেখে স্কোয়ার কস একশো বিশ ডিগ্রি মাঝের কোন একশো বিশ তো এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি আনসারটা কত হবে এই ফোর্সটার মান কত হবে সেটা পেয়ে যাচ্ছি ওটাই আমাদের চাইছিল এটা এবং দিকটা কি হবে এটাও বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে কয়েক ইজিলি বোঝা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে দিকটা হবে একদম মাছ বরাবর কেন মাছ বরাবর দেখো এই ফোর্সের মান এই ফোর্সের মান কিন্তু সমান 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 ধরে তো মাছ দিয়ে যাবে তার মানে এটা যদি একশো বিশ হয় তাহলে এই কোনটা সিক্সটি হবে মানে এই বাহুর সঙ্গে সিক্সটি ডিগ্রি কোন করে এত নিউটন ফোর্স কাজ করছে মোট তাহলে নিশ্চয়ই আমরা উলম্বে সূত্রের এই যাবতীয় সব কিছু বুঝে ফেলেছি